Ndërsa presidenti Trump përgatite i të nisej për takimin e nivelit të lartë të NATO-s në Bruxelles dhe pastaj për një takim kok më kok me presidenti Rus Vladimir Putin e Lsinki, a ju pyët thjesht, a është Putini mika po armik. Me të vërtet, nuk mund të them këtë tani për tani, por për mua është një konkurent. Deklarata e presidentit i bërion gjusë për dorër javën e kaluar në Rusi nga senatori republikan Richard Shelby, i cili tha se grupi i tingri të të gjitha lojet e qështjeve të diskutushme me rusët. Gjithashtu thamë se edhe pse mardhënje tona janë të tensionuar, a do të ishte më mirë për botën që ne të jemi konkurent në vënd që të jemi kundështarë, por do të shojmë se qëfar do të ndohë. Senator të tje, Republikan, than se kishin ngritur qështje në ndërhyrjes rusis në zjedet presidenciale Amerikanet të vitit 2016. Mesaj jynë për rusët ishte, ne besojmë se ju ndërhyt në zjedet tona, mos e bëni këtë në 2018 dhe 2020, nëse doni që mardënja jonë të përmirsohet, duhet në tregoni se zjedet tona janë një ashtë kufive të ndërhyrjes suaj. Por disa analistë tonë se ka shënje se pozita e republikanve po bëtë gjithë një më proruse dhe më mbështetë se ndaj presidentit, duke ndryshuar që ndrimin që kam bajtur partia për disa dekada. Si rezultat, perspektive a unifikuar, dy partia ke që kongresi ka patur dhe vetani, se duhet mba një që ndrim të ashtë për nda rusis nëse nuk shojnë ndryshime në siljen ruse, mund të jetë në kundur. Por ekspertët e tjerë nuk pajtojen, duke thënë se politika e shteteve të bashkuar edhe sankcionet e vendosur nga kongresi janë më të ashpra se sa retorika e Trumpit. Unë do të thoja se në përgjithësi, kongresi Amerikan, në mënyrë dy partijake mbetet shumë skeptik për shdo lojri vendosje mardonje shmisore me Rusin. Presidenti Trump u tha gazetarve se takimi i ti me presidentin Putin e Lsinki mund të jetë më i letë se sa takimet e ti me aleatët e shtetetve të bashkuara në Bruxelles dhe në Britani.